Hi, good evening. Good evening. How are you today? How is everything going? ¿Qué tal? ¿Cómo le va hoy? Okay, sorry. So we are going to begin right now. I'm going to check attendance. We have to set up the assistance. Um, Elba Patricia. No, okay, Juan Fernando. Present Thank you, Karen Elisa. Okay, Carla Maricela. Um, Kenya Yamile. Lenny Ruby. Livori Marie. Linda Estefania. Present. Thank you, Lorena Yamile. Okay, thank you, Maria Ivani. Present teacher. Thank you, Mario Adolfo. Maybelline Dariana. Present. Thank you, Mayra Guadalupe. Miguel Alexander. Present. Thank you. Um, hold on. Miguel Angel. No, okay. Uh, Monica Judy. Nancy Carolina. Present. Thank you, Natalia Inés. Nelson Javier. Norma Enriquez. Present. Thank you, René Samuel. Rolando Rigoberto. Okay, Mary Janet. Roxana Melissa. Present. Thank you, Rubén Oviedo. Zaira Janet. Saraí Abigail. Stephanie Lisset. Present. Thank you. Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Ok. Hi, Elba. Ok. Nice seeing you again. Gusto de verla nuevamente. Okay, so we are going to begin. And before that, uh, we are going to make a review. So tell me, what did we study yesterday? Good evening. Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, Mario. Okay. 
vaya, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Do you remember what did we study? ¿Qué fue lo que vimos ayer? Questions WH. Thank you, Monica. Yes, yesterday we were studying WH questions. Um, we learned how to make WH questions in the simple present with do and does and also with the verb be. So today we are going to continue, but we are going to be studying a different topic. We are going to be talking about abilities. Vamos a estar hablando acerca de habilidades y de la auxiliar que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de lo que son habilidades. So, in order to present this topic, para presentarles lo que es este tema, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el video de la plataforma. Y luego vamos a ir explicando cómo vamos a ir usando, ¿verdad? Lo que es ese auxiliar, que es el can o el can't, que sería en lo que es su forma negativa. ¿Ok? So, we're going to begin with that. Vamos a iniciar con ello, entonces. And here we go. Aquí vamos entonces. Hi, In this class, you learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act. But I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay, so you can see that here we are talking about the pronunciation of can and can't and as is it is explained we can say the la forma afirmativa verdad como can y el tip que nos está mandando ahí cuando es negativo alargar un poquito el sonido de la n i can't can't okay para saber distinguir o diferenciar cuando estamos hablando de manera afirmativa o negativa okay so we're going to move to the next video and the conversation. So we can see here we have can for ability and conversation. I can't sing very well. Vamos a ver este video y luego nos quedamos explicando lo que es el tema con lo que es el can, okay? Hi everyone. In this class you learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation title I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. 
You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. She can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Uh, the subject is I. <coughs> then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow the formula. Yes, can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you say? First, we need to the can. Next, we have and a question mark. Finally, we can include a compliment. In these examples, there is no compliment, but we could add something like these are the way to answer this type of questions. Is for the question, can you say, we can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites.
but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so you can see that there we have um, a brief explanation about the uses of can. Estamos hablando más que todo de lo que es habilidad. Ya vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Cómo vamos a ir formando oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. Y de igual manera, cómo hacer preguntas abiertas. So, first of all, you can see that here we have this conversation. Lo primero es verdad que tenemos esta conversación, en la cual nos introduce lo que es el tema. So, we have Kyla and Philip. Tenemos a Kyla y a Philip en esta conversación. So, first of all, it says, Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. So you can see that that's the short conversation. Esa es la conversación que tenemos, ¿verdad? Que nos está presentando este tema. Si ustedes logran ver, hold on. First of all, tenemos acá, ¿verdad? I can't, tenemos la primera oración negativa. I can't enter a talent contest. Then we have a question. What can I do? ¿Qué puedo hacer? And we have, you can sing really well. Yeah, well, you can too. Tú también puedes, ¿verdad? Then we have a negative sentence. I can't sing at all. Yo no puedo cantar para nada. But I can play the piano. Pero puedo tocar el piano. So maybe we can enter the contest. So, así que probablemente podamos entrar al concurso. Sure, why not? Seguro, ¿por qué no? Okay, let's practice tomorrow. So you can see that here we have affirmative and negative statements. And also we have a information question. Tenemos una pregunta abierta. So I'm going to need some volunteers to start with the conversation. Voluntarios para la conversación. Thank you, Kenya. I have Kenya and Miguel. Miguel Angel. So let's begin with you. And then I'm going to have Maybelline. Okay? Okay. Oh, look, the, Jack? Yes, you can begin now. Okay. Oh, look, their talent con contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. Uh, what can I do? You can sing really well. Oh, thanks, thanks. Uh, well, you can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, uh, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you. So let's continue. Now hey. we have, um, we're Maybelline, and I need one more person, please. Okay, thank you, Norma. So we're going to have Maybelline and Norma. Okay. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. 
Oh no, I can't sing at all, but I I can play the piano. So nice, we can enter the concert? Sure, why not? Okay, let's practice it tomorrow. Okay, thank you. So do I have two more volunteers? Otros dos voluntarios? Thank you, girls. Okay, so I'm going to choose two different people. We are going to have Zaira and Mario. Hello, can you hear me? Hello. Teacher, sorry, que, que me había fallado la conexión. Acá estoy. Ah, ok. ¿Y Mario, qué pasó? Iniciamos. Aquí estoy, teacher, aquí estoy. Ok, yeah, so let's begin, please. Iniciamos entonces. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really oh. well. Oh, thank. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's, let's practice tomorrow. What can I do? You can sing really well. Okay, thank you. Sorry about that. Okay, so <laughs> we're going to continue. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir entonces con lo que es los usos del can. Vaya, ahí en la, en la plataforma, ¿verdad? Más que todo lo tenemos mucho lo que es habilidad. Yes. Hoy no me corrigió. No sé si lo dije bien. Ok, Mario, sorry. Permítame. Permítame que ahorita estoy aquí con mi, con mi mini asistente. Va y los está sí. saludando. <laughs> yeah, <Okay>. so <laughs> sorry about that. So cute. Ok, sorry. Um, vaya, estábamos hablando entonces, ¿verdad? De lo que es el auxiliar can. Nos vamos a enfocar en este auxiliar, ¿verdad? Pero más que todo, como lo decía allí, cuando estamos hablando de habilidad. Ok. So, you can see that here we have the use of can. And it says that most of the time we are going to use it to express ability. Can means to be physically able to do something or to know how to do something. O sea, el can significa que nosotros somos capaces de hacer algo o sabemos cómo hacer algo. So you can see that here we have some examples. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿verdad? 
And tengo, veamos, vamos a tener a un voluntario para que nos lea lo que son los ejemplos. Let me see. Alguien que no me haya participado hasta ahorita. Quiero ver. Um, Yo. Thank you. Vamos, entonces. ¿Qué tengo que hacer? Leer. Ah. Birds can fly. Elephants can fly. I can speak two languages. 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 ¿Cómo es? Languages. Languages. Ok. Ay, disculpe. No, that's ok. Don't worry about it. I can speak two languages. 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 Ok, better. Kenya and Clary can sing. Ok, perfect. Vaya, lo primero. We can see these examples, birds can fly. So it means that they are able to do it. O sea, ellos son capaces de hacer esto. Los pájaros pueden volar. Es una habilidad innata que ellos tienen. Then we have elephants can't fly. Los elefantes no pueden volar. No pueden volar. Yeah. Then we have, I can speak two languages. Yo puedo hablar dos idiomas. Kenya and Clary can sing. Kenya y Clary pueden cantar. If you remember, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ahí nos explicaban cómo íbamos a ir formando las oraciones, que sean afirmativas o negativas. Primero iniciábamos con qué? Complement. Com complement. And complement. Ok. Vaya, como ustedes decían, yo puedo hacer el can. Okay. O el can. El verbo. Y el complemento. Vaya, una cosa que aquí sí deben de tener en cuenta es que este tiempo sí ya es más fácil. Cuando nosotros hablamos de habilidades, es mucho más fácil que el presente simple. Por el simple hecho que si ustedes se dan cuenta, yo acá estoy hablando, estoy usando el auxiliar can o can't para todos los pronombres personales o sujetos. Aquí no cambia que si es ella o que si es él o si es eso. No, aquí no importa. El can o el can't va a ser el mismo para todos. De igual manera, el verbo que va a seguir lo que es el can o el can't va a ir en su forma normal. Ok, you can see. Birds can fly. Ahora bien, si yo quisiera decir que ustedes pueden hablar o que pueden cantar, she can sing. He can speak English. It can um, fly. Para hacerlo un poco más... Le voy a llamar. Vaya, si se dan cuenta, ¿verdad? El can va para todos, sin importar sea singular o plural. Y luego tenemos el verbo que siempre, siempre va a ir en su forma normal. Si es negativo, igual, ¿verdad? Yo puedo decir, I can't speak French. No puedo hablar francés. No, lo van a engolar. She can dance bachata we can sing um, what rap for example de igual manera verdad tengo aquí esos ejemplos negativos verdad tengo primero el sujeto luego el negativo que es el can't el verbo en su forma normal más el complemento no sé si esto está claro o si tienen alguna duda Sería, teacher, ahí sería eh, como hablar el presente, pero si se, si se pudiera decir, podía. Ok, perfecto, sí. Podía Aquí cantar. estamos hablando de habilidades en presente. Thank you, Adiós. Estamos hablando de habilidades en tiempo presente. Ok. 
Okay, another question. Ya pasó lista, teacher. Sí, tempranito. No estaba yo. Uh, <risa> no. Sí, sí me sorprendió. Sí, me estaban varios. <risa> Ok, yeah, but don't worry about it. No se preocupen que pasamos lista hasta el final, ¿verdad? Otra vez. Vaya. Okay. Entonces, si hay alguna duda o pregunta acerca de lo que acabamos de estar explicando. No. No. Ok, so I'm going to continue. So you can see that here we have can, cannot, or can. O sea, esa es otra manera de decirlo de forma negativa, ¿verdad? Cannot. Or can. Mm -hmm. Y ambas es aceptable. Oh. Sin embargo, el más común que se utiliza es el can't, la forma corta. Ok? So, so we are going to continue. Veamos, tengo algún voluntario para leer. Thank you, Mónica. ¿Quién más dijo? Mayra. Va, vamos a iniciar con Mónica y después seguimos con Mayra. Ok? María. Ah, María. Ok, sorry. ¿Quién is a modal verb? ¿Quién is used to express ability or to say that, that something is possible? Ok, thank you. Continue. Uh, María. ¿Quién is the same for all subjects? We don't a p d a s. We don't add add s in the third person, like other verbs. The verb that comes after can is in the infinitive. So too. Okay. Thank you. So, first of all, we have that can is a modal verb. Tenemos que el can es un verbo modal y que se utiliza para expresar habilidad o para decir que algo es posible. Luego, lo que les explicaba anteriormente, que can es el mismo para todos los sujetos y que no le agregamos s como en la tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes me dicen drink para tercera persona, que sería drinks, wash, washes, en este caso ya no aplica eso, ¿verdad? Porque estoy usando el verbo modal que es can. Y luego tenemos que el verbo que sigue al can va a ir en, el, en su forma infinitiva, es decir, sin el to. ¿Ok? So, then we have the following information. Tenemos la siguiente información. Este, ¿A quién habíamos mencionado que iba a seguir leyendo? Ya, ah, Mayra. Oh. Ok, Mayra. I can speak, in, I can speak Spanish. Uh, it is possible for me to speak in Spanish. I have the ability to speak Spanish. He can, he can, uh, Swim well, swim well. Uh, we can see or uh, my bird in the garden. Yeah. We, they can play the guitar. Okay, thank you. So you can see that here we have these examples. Tenemos estos ejemplos. I can speak Spanish. Puedo hablar español. Es decir, que tengo la habilidad de hablar en español. Y que para mí es posible hablar en español. Okay, then we have, he can swim well, él puede nadar bien. We can see our neighbor in the garden. Podemos ver a nuestro vecino en el jardín. They can play the guitar. Ellos, puede, o, sí, sorry, ellos pueden tocar la guitarra. Es una habilidad, ¿verdad? Es decir, que ellos tienen ese, ese don o esa habilidad de tocar la guitarra. Igual, para los que pueden nadar, ¿verdad? Tienen esa habilidad. Habemos otros que mejor nos quedamos en la orilla o no nos metemos porque nos ahogamos. ¿verdad? And we can see a neighbor, probablemente porque estamos en una parte alta, estamos viendo 
alrededor y ahí anda el, la persona. ¿verdad? So, with negative form, con la forma negativa, let's see, a volunteer, voluntario. Thank you, Zaira. Zaira. Hola. Okay, we see. To for the negative, we are not. After can to for one word, cannot. Sorry, Zaira, pero se le escucha bien a lo lejos. Vamos de nuevo. To for the negative, we are. Not after can to for one word cannot. We can also contract the negative the negative to for can. Can cannot. Okay, thank you. Do I have another person that can help us with the with the examples? Otra persona que nos ayude con los ejemplos? Me teacher. Thank you. Vaya, vamos con Juan. I cannot play the piano. We can't go to the cinema tonight. She cannot speak French very well. He can't drive a car. Okay, thank you. So you can see that with negative sentences, what we are going to do is to add not after can, or we can contract it, que es la forma más común, ¿verdad? Que sería el can't. We have the examples. I cannot play the piano. We can't go to the cinema tonight. She cannot speak French very well. He can't drive a car. De igual manera, ¿verdad? Estamos hablando de habilidades. So, for questions, de igual manera nos explicaban ahí en la plataforma, ¿verdad? Cómo vamos a hacer las preguntas. Mm, let me see. Vi que alguien levantó la manita. Quiero ver quién fue. ¿Quién había levantado la manita? Creo que fue Mónica. Ok, sí. Vaya, Mónica, please. El primero. Sí. To from the question, we change the position of the subject and the auxiliary verb. The main verb is still in the infinitive without to. Okay, thank you. Let's see, I need another person that can read the examples. Otra persona para que lea los ejemplos. Me, Maybelline, teacher. Thank you, Maybelline. Where can I buy an ice cream? Can I go to the party, please? Can you speak Japanese? What can we do, we do on Saturday? On Saturday, okay, thank you. So you can see that in order to make questions, what we are going to do is to change the position of the subject and the auxiliary verb. Lo que vamos a hacer para formar las preguntas, ¿verdad? Más que todas las preguntas cerradas, es que vamos a cambiar de posición o la posición del sujeto y del auxiliar. En este caso, el can. De igual manera, el verbo siempre va a ir en su forma infinitiva, es decir, sin el to. So you can see. We have these examples. Son preguntas abiertas. Voy a iniciar con la WH primero. Luego auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Si son preguntas cerradas, inicio con lo que es auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Ok, so you can see. Where can I buy an ice cream? Can I go to the party, please? Can you speak Japanese? What can we do on Saturday? And as a summary, a forma de resumen, you can see here, pueden ver, que tenemos lo que son los usos del can. 
ahí sale también ¿verdad? lo que es el permiso. Sí, nosotros cuando estamos pidiendo o solicitamos permiso, utilizamos lo que es el can. So, for example, si nosotros estuviésemos en el salón de clases y quisieran ir al baño, you can ask, can I go? Can I go to the restroom, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Ahí están pidiendo permiso. O de igual manera, cuando se les da permiso. You can go home earlier, for example. Pueden irse a casa temprano. Okay, so we have ability or possibility. I can swim. Puedo nadar. Permission, you can use my pen. And hold on. Permítanme que no logro ver los demás. Ok, so you can see can plus verb, cómo se va a ir formando, ¿verdad? El, esta forma o este auxiliar. Veamos, este, do I have a volunteer? ¿Tengo algún voluntario? Ok, so thank you, Miguel Ángel. Mi, eh. Yes, acá. Ah, he can speak English. He can speak English. He speaks English. Uh -huh. eh, no es correcto. Eh, okay. He can to speak English. No tú. Okay, thank you. Vaya, eso es lo que veíamos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Como estoy usando lo que es el can, el verbo siempre va a ir en su forma normal. Es decir, no le agrego S y tampoco le agrego lo que es el tú. So, he can speak English. Es la forma correcta. He can speak English. No es posible, es incorrecto gra gramaticalmente hablando. De la misma manera, he can to speak English. No se puede. Ese tú está de más. So, then we have affirmative sentences in singular and plural. And negative sentences in singular and plural too. So we're going to have, let me see, Rolando, can you read these examples, please? I, I can speak English. You can ride a bike. He can drive a car. She can play the guitar. It, it can swing. Thank you. So let's continue. Now we are going to have Nancy. Negative teacher. No, acá, en plural. We can play football. You can sit the star. Take and dance. Okay, thank you. Uh, let's see now negative sentences. Let me see, we're going to have, quiero ver, quiero ver, vamos a tener a uh, Linda Estefanía. Sí, teacher. Okay, las oraciones negativas, por favor, in singular. Desde el primer círculo. Acá, sí. I can speak French. I can or can? I can speak French. French, uh huh. You can ride a horse. Can or can't? You can. Can't. Can. Okay. ¿Cómo se dice eso? He can't. He can drive a, a truck. A truck? She can play the piano. It can play. 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 Okay, it can. It can. Can. Play. can play. Okay, thank you. So let's continue with Samuel. Samuel. Sí. Ok. Toca el árbol. Yes, please. 
We can play tennis. You can see her. They can see. Okay, thank you. Um, just remember that pronunciation here is important. La pronunciación es importante. We have can, can, que es la forma afirmativa, ¿verdad? Y la negativa, como vimos en el video, can't, can't, okay? So we have can y can't. So don't forget that. So here we have questions. Aquí tenemos lo que son las preguntas. Vamos a ver, vamos a tener a um, Natalia. Affirmative. They can speak Spanish. Question. Can they speak Spanish? Okay, and short answer. Yes, they can. No, they can't. Okay, can't. thank you. Thank you. Vaya, si se dan cuenta lo que habíamos visto anteriormente, que para formar lo que es una pregunta, lo único que hago es cambiar el auxiliar con el sujeto. Vamos a ver entonces. Quiero ver alguien que no me ha participado ahora. Um, let me check. Miguel Ángel. Vamos a trabajar con las primeras tres oraciones afirmativas, pero usted las va a decir de forma interrogativa. ¿Ok? Ok. Veamos la primera. Can I speak English? Ok. Can you ride a bike? Can he drive a car? Excellent. Miguel, can you choose another person, please? Otra persona, puedes coger a otra persona, por favor. Elba Patricia. Okay, Elba. Vamos aquí con she. Digo con she. Can she play the... sí. ah, sería al revés, ¿verdad? En cuestión. Sí, en pregunta. Okay. Can she play the guitar? Ok. Can she swim? Swim, swim. Swim. Ok. Then... Can she swim? Mm -hmm. Can we play football. Okay, thank you. And can you choose one more person, please? Puedes coger una persona más? Maybelline. Okay, Maybelline, the last two. Las últimas dos. Can you see the stars? Can they dance? Okay, excellent. Vaya, no sé si esto está claro o si tienen alguna duda o pregunta. Claro. Is this clear? Yes. Yes. Okay. So hold on. Ya vamos a hacer unos ejercicios entonces. Sí, y la verdad que este tema sí es un poco fácil por el simple hecho que el auxiliar es el mismo para todos los pronombres como estábamos viendo y no andamos cambiando si el verbo es este singular o si es plural, o si estoy hablando de tercera persona, nada de eso. ¿verdad? Es el mismo auxiliar y los... Hold on. Y el verbo no me va a cambiar. Ok. Teacher. Yes. Una pregunta. En la diapositiva estaba cannot y canotin. Entonces, no sé en qué, cómo es que se ocupa. El cannot y... Ah, no tengo, creo que decir. Va, permítame, ya, le, ya me voy a la diapositiva otra vez. Vaya, permítame. 
Sí, es de una forma es la corta, por decirlo así, y la otra es la forma completa. Acá. So, for example, you can see here, can't es la forma corta del cannot. O sea, de ambas formas lo podemos utilizar. He can't sing or he cannot sing. La diferencia está que a la hora de hablar es más común usar la forma corta o contractada, es decir, el can't y el cannot. Más que todo se va a utilizar cuando nosotros tenemos o estamos escribiendo algo formal. Ya sea un correo o estemos redactando algún documento, algo profesional. Ahí sí yo no puedo usar la forma contractada en ningún tiempo, sea presente, pasado, futuro, etcétera, siempre tiene que ir completo, ¿ok? Ya en lo que es el inglés hablado, ahí sí. O si estoy escribiendo algo informal, es decir, estoy hablando con amigos, familia, etcétera, ahí sí yo lo puedo usar de igual manera, ¿verdad? Lo que es el can't. O sea, prácticamente esa viene a ser la diferencia. Que uno es para cosas formales, completo, ¿verdad? Y el otro es de uso cotidiano, informal. ¿Ok? Gracias, teacher. De nada. ¿Another question? No. No. Ok. So, vamos a hacer unos ejemplos entonces. I need you to think about an ability that you have. Quiero que piensen en una habilidad que ustedes tienen. For example, I can tell you I can cook. Una habilidad, ¿verdad? Puedo cocinar. So, let's see. Veamos. Um, Miguel Alexander. I can play the guitar. Okay. I can play the guitar. Um, Liborio, Adiel. You're on mute. I can't drive. I can? Drive, manejar. Ah, okay, I can drive. Um, let's see, Maybelline. I can, I can play basketball. Okay, thank you. Um, Kenya? I can dance. Dance. I can dance. 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 Bailar. Yes. Okay. Excellent. Uh, how about you, Juan? I can. Hmm. I can play football. Okay. I can play football. Thank you. How about you, Rolando? I can swim. Perfect. I can swim. And you, Samuel? I can draw. I can? You have to draw. Draw. Ah, okay. Excellent. You can draw. Okay, so let's see who's going to be next. Mario. You're on mute. Está en silencio, Mario. Perdón, excuse me. Okay. I can play piano. I can play the piano, okay. Thank you. Norma? I can paint. I can paint. Paint. Okay, thank you. Zaira? Mm. Está en silencio? Drive car. I can drive a car like this. Así? Okay, thank you. Let me see. Um, Monica?
I can play football también. Ok. Uy, football. Sorry. Ok. Uh, Mayra. I can uh, drive cartoon. You can drive a car. Ok, vaya. Tenemos solamente ahí oraciones afirmativas. Veamos entonces negativas. Um, Elba. <laughs> Sería can. I um, can. Uh -huh. Okay. I. I not sing. I can sing. I can sing. Can. Okay. Thank you. Nancy. I can't dance. Okay. Thank you. Linda. <coughs> Hi Linda, ¿nos escucha? Hoy sí, teacher. Hoy sí. Ah, según yo lo tenía encendido el micrófono. Mm. I can football. I can't play. Necesitamos play un verbo. Football. Okay. Sí, That's okay, Roxana. I can ride a bike. Okay, ride a bike. Thank you. Uh, Stephanie? I can't play the piano. Okay. Uh, Maria? I can't ride a horse. I can't ride a horse. Ok, en the last one, veamos quiénes me hacen falta. Sé que me faltan varios. Um, let's see. Velázquez de León. I, I can't ride a motorcycle. Ok, I can't ride a motor. Cycle. Miguel Ángel. I can speak German. <laughs> okay, good. And the last one, Samuel. Yes. I can't drive a motorcycle. I can't ride a motorcycle. Okay, motorcycle. excellent. Perfecto. Vaya, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Hemos trabajado tanto las oraciones afirmativas como negativas usando lo que es este auxiliar can. No sé si hay alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. No. 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 So, no y, ajá. Está más fácil que el anterior, por cierto. <ríe> sí, la verdad que sí. Ok, vaya, voy a pasar lista entonces por última vez. Tenemos a Elba Patricia. Presente. Perdón, teacher. Antes de la asistencia, solo este con el examen, la primera actividad, no sé si no se ha corregido, pero no, no. me dio opciones. No, no se ha corregido. Yo estuve revisando y aún no. Mm, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pero sí, mañana vuelvo a escribirles porque sí necesitamos que eso se corrija. De lo contrario, a la mayoría le va a salir que está malo, ¿verdad? Y tampoco vamos a estar ahí adivinando. Así que voy a ver si hago esto ahorita, ¿verdad? De noche. Tal vez todavía están los compañeros. Para que sí, ya eso ya esté habilitado para mañana, más tardar. Eh, perdón, yo, ya la completé. Ahí la completé al Team Marín. Y le salió bueno. No, al Team Marín. Probando Juan, todas tus. Tres todas combinaciones. Probabilidad. Ok. O sea, hizo ya, probabilidades, como, como dicen ahí los compañeros. Ahí la completé, lo único que está incorrecto. Correcto. Al audio. 
Sí, va. Entonces ya le voy a volver a escribir para reportar eso, ¿ok? A mí ya me salió buena, teacher. Ya le salió bueno también. De yeah. Ansu. Ok. Vaya, sí, pero de igual manera, ¿verdad? No, no concuerdan las imágenes con el audio. Vaya. Este, ya habíamos mencionado a Elba, Juan Fernando. Present. Ok, Karen Elisa. No, Carla Maricela. Kenia Yamile. Present. Thank you, Lenny Ruby. Liborio Adiel. Present teacher. Thank you. Linda Estefanía. Present. Thank you. Lorena Yamile. Here teacher. Thank you. María Ivania. Present. Thank you. Mario Adolfo. Present teacher. Okay. Maybelline Dariana. Present. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Okay. Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Present, teacher. Nancy Carolina. Present. Natalia Inés. Present. Nelson Javier. Present. Norma Enríquez. Present. René Samuel. Present. Ok. Rolando Rigoberto. Present. Rosemary y Janet. Oli. Ok, thank you. Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. Present. Ok, Zaira y Janet. Zaira. Present. Ok, thank you. Saraí Abigail. Saraí, Stephanie Lisset. Present. Thank you. Um, hold on. Okay, Verónica, Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Okay, vaya. Me, ese dejé a alguien o se me olvidó mencionar a alguien, ¿no? No, ok. Vaya, entonces nos quedaríamos hasta acá. Si no hay más dudas o preguntas, yo esperaría que esto se esté resolviendo a la brevedad posible, ¿verdad? Y por cualquier cosa, ahí les estaría avisando al grupo en WhatsApp, ¿ok? So, we will stop okay. here for today. Okay, teacher. Thank you so much for coming and see you Bye. tomorrow. See you tomorrow. 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 Tomorrow, Bye. teacher. Bye. 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 Bye.